Olá, seja bem-vindo ao seu emprego de hoje. E para você que está procurando uma carreira para seguir, hoje a gente conversa com o psicólogo Gabriel Maia. Tudo bem, Gabriel? Como vai, Fernanda? Obrigada Obrigado por pelo ter convite. vindo aqui. Muito obrigado. Gabriel, vamos começar o nosso bate-papo contando para a gente quem quer ser um psicólogo, precisa de que tipo de formação? Olha, primeiramente, o psicólogo ele precisa se formar como psicólogo, porque muitas pessoas confundem, ah, por exemplo, a psicanálise, que é uma abordagem da psicologia, tem como você fazer um curso de psicanálise durante, eu acho que, três anos. Você se forma psicanalista, não psicólogo, mas primeiramente formação em psicologia. E essa formação, no caso, ela é um curso técnico, é um curso acadêmico, um curso livre já resolve? Não, o que, é... que a pessoa tem que procurar, na verdade? Uma faculdade, é acadêmico. São obrigatório. Cinco... Obrigatório, obrigatório. São cinco anos e é só o início, né? É verdade. A formação de psicólogo, acho que como várias outras profissões, a faculdade é só o início do caminho, depois o estudo é para o resto da vida. E, Gabriel, durante o período dentro da faculdade, você comentou que são cinco anos, né? Que tipo de matéria que o aluno ele vai encontrar? É, tem exatas, humanas, é, teoria, prática, estágio obrigatório? Conta um pouco para a gente como é esse período de formação. Tá. Ah, dentro desses cinco anos de formação, você vai ter todos os tipos de matéria que você imaginar. Vai ter estatística, vai ter biologia, vai ter anatomia, vai ter a, as próprias matérias relacionadas à psicologia. A, a psicologia é uma área muito vasta, elas têm muitas linhas de pensamento. Então vai ter milhares de matérias passando bem superficialmente por cada linha de entendimento de como funciona o comportamento humano. Ah, nos últimos dois anos começam os estágios obrigatórios e aí você vai para uma série de lugares onde o psicólogo pode atuar mas uh, tem de tudo. É uma, eu acho que é uma formação muito generalista. Você não sai de lá especialista em absolutamente nada. Por isso que eu disse que é o começo do caminho, esses cinco anos. É verdade. Uma pergunta que muita gente tem na mente, né? Tem cálculo? Exatas. Bastante? Tem bastante. Bastante não, vai. Eu acho que eu tive acho que dois ou três semestres de estatística, mas não, não é muito difícil, não. Se você prestar atenção na aula, você tira de letra. Dá para encarar. Dá, dá para encarar. Ainda mais eu, que não tenho nada a ver com matemática, consegui numa boa, acho que é tranquilo. Fica uma dica importante, então, <risos> né? Não vai se safar da matemática. E na sua opinião, como deveria ser o perfil do candidato que procura a área da psicologia? Que tipo de habilidade é importante que ele tenha? Ou, de repente... Que tipo de característica que não é muito interessante para essa área? Entendo. Olha, eu creio que não exista um perfil específico. Eu acho que eu conheço, conheço todos os tipos de psicólogo que você imagina. Cada um tem uma história de vida particular, então eles vão ser de formas muito peculiares a eles. Ah, muitas das habilidades que o psicólogo vai necessitar para exercer a profissão são desenvolvidas na própria formação. Então, a gente começa na faculdade, depois a gente vai se especializar, vai para as pós-graduações e a famosa supervisão que todo psicólogo deveria fazer, que nada mais é do que eu sou um psicólogo novato, vou me fazer uma supervisão com um psicólogo mais experiente. E esse psicólogo experiente vai moldar diversas habilidades necessárias para você desempenhar um bom papel. Pelo que você está falando, eu acho que ficou bem claro para a gente aqui que é uma área em que a pessoa precisa estar disponível e disposto para estudar e se atualizar o tempo todo. Muita dedicação. Eu não conheço um psicólogo de sucesso que não tenha estudado muito. Se dedicado full time. E na rotina do dia a dia? Fala um pouco para a gente como que é a sua rotina. Olha, ah, como eu disse, ah, tem várias áreas que o psicólogo pode atuar. No meu caso, eu atuo na clínica. Eu trabalho com crianças e adolescentes, ah, então é o famoso consultório. Todo dia lá, eu fico de 7 a 8 horas por dia dentro do consultório. Ah, eu gosto, tem pessoas que eu acho que não se adaptariam a ficar 8 horas dentro de um lugar fechado o tempo inteiro, precisam de mais movimento na vida, mas para mim, eu adoro. E a cada paciente que entra no meu consultório é uma história diferente, é uma história de vida diferente, são problemas diferentes, então eu, eu adoro. São muitas coisas para a gente trabalhar no mesmo dia. Além do consultório, quais são as outras opções que o profissional pode trabalhar? Acho importante essa pergunta, Fernanda, porque é, eu creio que 
quanto mais a psicologia é divulgada, mais as pessoas estão entendendo que a psicologia deve estar em todos os ambientes da nossa vida. Então a gente pode estar na política, a gente pode estar dentro da polícia, a gente pode estar no hospital, na escola, em todos os lugares que você imagina, num time de futebol profissional, enfim. A gente pode atuar de diversas maneiras, porque a gente está falando de comportamento humano. Então, o comportamento está acontecendo o tempo inteiro em todos os lugares, né? em todos os contextos que você pode imaginar. É verdade. E uma curiosidade, é, a gente sabe que, infelizmente, ainda existe ou existiu um rótulo, né? De que para uma pessoa procurar um psicólogo, essa pessoa está louca, que era um termo muito utilizado, que é um termo muito negativo, inclusive. Esse rótulo ainda existe? Existe, existe bastante. É cultural, né? E aí é passado de pessoa para pessoa essa ideia, né? Eu, na minha, na minha experiência, uh, eu preciso desconstruir esse conceito, essa ideia de terapia com diversos adolescentes que aparecem para mim, né? A pessoa geralmente acha que quem faz a terapia é alguém frágil, é alguém problemático, é alguém louco, é alguém que não dá conta da própria vida, né? De maneira nenhuma. Eu acho que é tudo pelo contrário. Quem faz terapia é o corajoso, é o cara muito forte que tem coragem de entrar em contato com as coisas que mais incomodam ele, né? E pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda quando é preciso, né? Essa coisa de autossuficiência, de não, eu vou me virar, eu vou conseguir, isso é muito maléfico para você. Tem que tirar um pouco esses... Acho que é procurar saber mais informações sobre o que você está querendo julgar, né? Antes de acreditar no que o outro te fala, no que a televisão te mostrou, enfim. Exatamente, é verdade. E você, durante a sua jornada profissional, na sua carreira, quais são os maiores desafios que você tem ou teve que superar? E quais são aqueles momentos que você realmente se realiza? Olha... No meu caso, na questão da, da clínica, do consultório, eu creio que o maior desafio é você uh, fazer um nome forte. As pessoas te reconhecerem, reconhecer o seu trabalho. Aqui em São José, por exemplo, acho que até uma pergunta que você vai me fazer, não sei, tem um consultório por esquina. Então tá demasiado a questão de consultório, de pessoas querendo atender, clinicar. Então você precisa ser diferente, fazer algum diferencial para você se destacar, fazer bons trabalhos, claro, primeiro de tudo, para você ser aquela pessoa que, ah, para onde você quer? Ah, eu quero ir no Gabriel. Ah, não sei o que, ah, vai no Gabriel. Você formar um nome forte, eu acho que é um dos principais desafios da clínica. Né? E qual foi a outra pergunta? Você tem alguma coisa que te marcou, um momento que você realmente se realiza como profissional? Olha, eu me realizo quando eu vejo que a criança, que o adolescente cria vínculo comigo confia em mim. Então você vê que a criança, o adolescente chega lá e ele tira todos os escudos, todas as proteções que ele tem, que ele usa no mundo dele, na vida rotineira dele. E para mim não, e para mim ele se mostra como ele realmente é. E quando os pais, nas sessões de feedback que eu dou, os pais vêm relatar as melhoras, né? Nossa, meu filho tá assim, meu filho tá alessado. Então eu acho que isso é muito gratificante da profissão. É o melhor momento. Ver que você tá realmente ajudando alguém, né? É verdade. Eu vou aproveitar o gancho que você falou um pouco sobre a concorrência e eu realmente ia te perguntar isso, né? Como driblar o excesso de profissional no mercado de trabalho? Como eu disse, estudar, se especializar, procurar fazer alguma coisa de diferente. O cara que sai, ou a menina que sai de um curso de psicologia já achando que vai atender, que vai ter uma agenda cheia, esquece. É complicado, leva anos para você construir uma agenda cheia, uma procura, porque como eu disse, né, tem muitos psicólogos hoje em dia, então você vai ser só mais um. Então você tem que procurar algum diferencial para apresentar para as pessoas, para que elas lembrem de você e você marque essas pessoas. Né? Então eu considero que hoje em dia é bastante complicado para o psicólogo novato se estabelecer no mercado. Clínica. Uhum. E aí vão existir diversas outras áreas de atuação, que aí eu não estou tão por dentro assim de como está essa demanda. Tem algum momento específico da tua carreira, no começo ou agora, que por algum motivo tenha te marcado? Ficou, ficou na tua memória? Olha, eu, no primeiro ano de formado, eu trabalhei numa entidade com autismo. E foi bastante marcante. Eu vi coisas, vivenciei coisas lá dentro que uh, nenhum dinheiro paga. 
É uma, uma, uma história ali de vida minha que ali ninguém tira isso de mim e aquilo me deu muita... Uh, me deu muita realidade de como as coisas são, sabe? As famílias que, 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 que têm uma, um filho autista uh, é bastante complicado. Então, acho que para o começo de carreira eu tive experiências bastante marcantes. Mas aí, sempre gostei de criança. Desde a minha adolescência, eu sempre gostei de interagir com a criançada. Amo esporte. Falei, puta, vou, vou para o esporte, vou para criança. Acabou que a minha mentora me chamou para trabalhar com ela e eu me apaixonei e até hoje estou lá. Então, o motivo pela escolha de trabalhar com criança e adolescente é a paixão. Eu sempre gostei, sempre tive muita facilidade. Enquanto as pessoas, os adultos, né? Alguns adultos, a criança chega até o adulto, o adulto vai lá, dá dois tapinhas na cabeça, tá bom, tá bom, vai lá brincar. Eu não, eu ajoelho, olho no olho, interajo, eu dou atenção, né? Eu sou empático no sentido de, pô, se a pessoa veio me procurar, deixa eu dar essa atenção de volta, né? E aí eu percebia que, poxa, eu levo o jeito. Gabriel, há quantos anos você está na área? Eu me formei na faculdade em 2010. Na clínica eu estou há cinco anos. Se arrependeu? De maneira nenhuma. Não me vejo fazendo outra coisa hoje. Foi a escolha certa, então? Completamente certa. Que Demorei boa. bastante, mas quando eu escolhi, eu escolhi certo. Então, aproveitando para quem te assistiu hoje aqui no seu emprego e ainda não escolheu, não decidiu a carreira e de repente tem um interesse em conhecer um pouco melhor Sim. da área da psicologia, Sim. que conselho você deixaria? Olha, vários, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, uh, paciência, muito estudo, você vai ver muita coisa, principalmente dentro da faculdade, então você vai querer fechar portas rápido, sabe? Ah, eu quero isso, ah, eu não quero isso. Não, calma. Vai conhecendo, uh, se deixa aberto para todas as experiências que a faculdade for te proporcionar, que a formação for te proporcionar e goste de ajudar as pessoas. Acho que é o principal. Não, é, não faça disso um trabalho do tipo, nossa, eu tenho que ir lá agora ajudar tal pessoa. Não, isso é uma coisa que tem que ser, uh, não que vai ser prazeroso o tempo inteiro. Acho que nenhuma profissão é prazerosa o tempo inteiro. Mas acho que você tem que carregar na tua história um querer ajudar, um gostar de ajudar, né? Então, acho que uma das algumas dicas que eu posso dar seriam essas. E dedicação, né? Como tudo. É verdade. Esforço também é fundamental, não só nessa área, mas em qualquer profissão. Gabriel, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a você, Fernanda. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada pelas dicas também. Estarei sempre disponível quando precisarem. A gente espera que essas dicas e conselhos que a gente tem mostrado aqui no programa, aqui no seu emprego, realmente ajudem vocês que estão procurando uma colocação no mercado de trabalho, uma carreira para seguir. O seu emprego de hoje fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Até lá!